Ea Laure official na sa Capital One. Trisha Genesis kasama ni Ea sa Solar Spikers. Buding Duremdes to Signal HD Spikers. Reunion with Coach Jack De Los Santos. Jack Jonella umalis na sa Team Awesome. Good day ka trending. This is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yung pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Nagimbal ang volleyball landia magmula ng lumabas ang balitang aalis na si Ea Laure sa Charity Go Crossovers. Sino nga ba naman kasi ang mag-aakalang aalis si Ea na face of the franchise ng Cherry? Dahil sa talento at kayang i-contribute ni Ea for a team, talaga namang pinagkaguluhan si Laure to convince her na sa kanila pumunta si Ea. Ilan sa mga koponang nakipag-agawan kay Laure ay ang Choco Mucho, Signal HD, Capital One, PLDT at Akari. Fan favorite ang pagpunta ni Ea sa Flying Titans at ito na umano ang magiging reunion nila Rondina at Laure matapos silang huling magtambal in the UST Golden Tigresses last 2019. Ika naman ng mga Signal fans, si Laure ang kukumpleto sa Team Awesome para makuha ng kupunan ang mailap na gintong medalya. Ganito din ang rason ng mga taga-suporta ng PLDT at si Laure ang perfect diagonal ni Savvy Davison. Sa ngayon may Mayroon na umanong official team si Ea na yet to be confirmed. Sabi ng isa sa mga insiders, hindi naman daw iba para kay Laure ang kulay ng kanyang magiging bagong jersey. Dahil nga pula ang color jersey ng Cherry, madami na agad ang nag-akalang baka sa Signal o kaya sa PLDT ang punta ni Laure. Subalit tila na overlook ng karamihan na noong college ay kulay gold ang UST jersey color ni Ea katulad ng kung ano ang meron ang Capital One Solar Spikers. Sa ngayon hindi pa man kumpirmado pero tila sa Capital One na nga ang magiging next destination ni Ea. Madami ang napanganga sa kumakalat na offer ng Capital One kay Ea Laure na 800,000 pesos signing bonus at 4 million pesos salary sa loob ng isang taon. Which means na posibleng more than 300,000 pesos per month ang sahod ni Laure sa Solar Spikers. Kung sakali, Ea will be the Marina Tushova of Capital One this all Filipino. Ayon kay Capital One co-owner Milka Romero, they are planning to have a big recruitment para mas makasabay ang kanilang kupunan sa mga title contenders ng PVL. At tila sinimulan na nga nila ang planong ito with Ea Laure. Hindi pa man confirmed pero more than 50% sure na si Ea sa Capital One. This coming All Filipino Conference, mayroon pang bagong muka sa Solar Spikers. Namatan sa training ng girls si former Adamson outside spiker from Nextled Chameleons, Trisha Genesis. Hindi lang basta nakita sa training ng Solar Spikers si Trisha, bagkus nakasuot din ito ng Capital One training shirt. Samantala, hindi nga lang si Ea ang umalis sa Charity Go, pati na rin ng kanyang ate na si EJ at ang kanilang libero na si Buding Duremdes. As of now, ang ating napapabalitaan ay si Buding ay magkakaroon ng reunion with her college coach sa FEU na si Coach Shaq De Los Santos at siya ay pupunta sa panig ng Signal HD Spikers. Mas naging matimbang pa ang balitang ito dahil ayon sa ating mga reliable sources ay aalis na sa HD Spikers ang kanilang long-time libero na si Jack Jonella. Pero nothing to be worried about dahil sa ngayon ay mayroon na ding umanong bagong team si Jack. Ngayong ilang linggo na lang ay PVL na ulit at nagsisimula na ang Teams Photoshoot. Anytime soon ay makukumpirma na natin ang mga balitang ito. Tutok sa mga announcement ng mga kupunan, hindi magtatagal ay lalabas din ang accurate news tungkol sa PVL Lipatan. So that's it for today's video ka trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now! Oh, <laughs> oh,